Olá pessoas, valorosa desse canal, olhem onde eu estou gente, estou na Target, aqui da cidade de Kennesaw, né, no estado da Georgia, bem pertinho de Maria, tá onde está concentrada a comunidade brasileira e hoje eu vou fazer um tour na Target. E o setor escolhido de hoje é decoração de casa. Eu deixei uma enquete aqui no canal e os inscritos votaram né, em qual setor eles querem que eu faça um tour hoje, mostrando né, detalhes e mostrando os preços. E foi o setor de decoração de casa. Então vamos comigo lá dentro para poder a gente dar uma olhadinha no setor de decoração de casa. Mas antes, gente, Starbucks lá dentro, então vamos pegar um cafezinho né, que eu mereço e toda vez que eu venho no Target eu preciso do meu café. Hi. Um, think I said chocolate, chocolate mocha. Do you want it? Yeah. And your name? Nilza. What is it? N I L D A. Okay. Yes. 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 Is that all for you? Yes. Não, <laughs> 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 Olha gente, eu tô no setor aqui da entrada que tem coisas de decoração também. Olha só esses garlandes, né, que são guilandas de colocar na porta da casa, que é muito comum aqui, eles colocam 5 dólares apenas. Esse setor aqui, as coisas aqui custam de 5 dólares, é, 3 dólares e 5 dólares, né, é uma variedade. Aqui eles já estão expondo as coisas para outono, é muito comum usar as abóboras, eles já tem muita abóbora decorativa. Esses vazios, é, as abóboras, o saquinho com abóbora, ele tá saindo a 3 dólares. Esse jarrinho aqui que tá lindo, 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 ele tá 5 dólares. É, realmente, itens de decoração de casa é uma coisa bem, bem baratinha. E aqui também é um galo, é né, uma guilanda, né? Eu acho que tá, tá escrito elco, é, tá escrito elco, ó. Tá escrito com gato, mas, né? É, parabéns, né? É, e aí, e o elco. 5 dólares também. Ou seja, nesse setor aqui, olha isso que lindo, gente. Olha esse quadro decorativo de outono. 5 dólares. Essa abobrazinha é o com 5 dólares. Aqui também, ó, essas abobrazinhas a gente pode usar como bandeja. Literalmente. Ai, que lindo! Deixa eu colocar meu café aqui. Espero que ninguém derrube. Olha, gente, aquela bandeja giratória. 5 dólares. Oh, my God. Eu não vou comprar nada, gente. Eu só vou mostrar pra vocês. Eu só vou gravar. Olha esses aqui de jarrinho de barro. Olha, 5 dólares também. Olha esse verdinho que lindo. Olha esse lindo. Gente, uma coisa muito fofa, muito, muito bonitinha a decoração. Aí tem velas, que é muito comum aqui usar as velas na decoração, é que tá 3 dólares, vem um conjunto com dois, né? Tem esse cestozinho também, esse cestozinho acho que é 5 dólares, isso mesmo, 5 dólares. Tem aqui também esses outros cestozinhos imitando as nozes, né? Tem muito no quintal, lá de casa também tem, e começa a aparecer muito no outono. 5 dólares. Aí aqui também tem esse cestinho aqui, olha, bandejinho, 5 dólares, aquele cestinho ali de baixo, 5 dólares. Aqui tem várias coisas, olha gente, aqui tem até que é chapéu, se usa muito esses tipos, esses modelos de chapéu, mulherada, que usa muito no outono. Olha gente, esse tecido, que coisa mais linda. Vocês acreditam que o Milo, assim que a gente pegou ele, não demorou muito. Eu dei um mole lá na minha, no meu closet, quem lembra que eu tinha uma máquina de costurar? Ele arrebentou o fio, meu marido tinha ficado de vez consertável, mas aí eu acabei guardando ela e não mexi mais. 
Aí aqui também tem essas bandejinhas, olha aqui gente, linda, decorativa, essas bandejinhas de madeira, 5 dólares. Então esse setor aqui, as coisas variam entre 3 dólares e 5 dólares. Aí aqui tem copinho, ó, por 5 dólares. Calendário. Tem muita coisa aqui, ó, bacana. Aí tem são bolsas, olha, tipo bag é, é, ecológica. Eu acho que essa daqui é até meio térmica, pelo estilo dela. 5 dólares. Aqui também, olha, tudo decorativo. Isso aqui é a parte da entrada. Nessa parte da entrada, tudo bem baratinho, de 5 a 3 dólares. Logo de frente na parte na parte quando a gente entra. Olha esse quadrinho decorativo, coisa mais linda. 5 dólares, eu sou louca por quadro. Bandejas, quadro, eu gosto muito. Olha aqui, olha, tem esse nãozinho, coisinha do meu, coisinha mais fofa, gente. 5 dólares, é, o se, cinco, é, cinco dólares o sexto, 3 dólares essa bandeja. Essa bandeja aqui de baixo, de farmacinha, 5 dólares. Os travesseiros ali de baixo, 5 dólares. Aqui eu acho que são abóboras. As abóboras, um dólar, olha, um dólar as abóboras. Qualquer abobrazinha dessa de cima, um dólar. Essa maior é três dólares. Nossa, que linda que tá essa daqui, olha. Ai, gente, eu só vou renovar minhas decorações depois que a gente se mudar. Ali embaixo tem várias por três dólares. Agora vamos explorar lá pra dentro. Vamos lá ver se a gente acha mais coisas no setor de decoração de casa. Eu não vou comprar nada, gente, mas eu vou pegar um carrinho pra escorar o meu café. <risos> Pode isso? Pode. Eu vou pegar um carrinho e vou explorar o meu café. Só assim, minha mão não gela. E eu vou ficar mais confortável pra andar e falar com vocês. Gravar e falar. Bom, gente, eu tô no setor aqui de decoração e eu tô na parte de almofadas e cobertinhas. Bom, vou ter que colocar uma música de fundo e narrar essa parte porque tá com música aqui na loja, então pra não é, dar direitos autorais, eu vou ter que fazer assim. Olha essa manta. Tá linda, 20 dólares. 20 dólares essa manta. É uma das minhas cores favoritas. Eu gosto desse tom mostarda, um tom marrom terra. Eu gosto muito. Essa cobertinha, essa cobertinha ali casando com almofadas desse estilo, desse daqui também. Ó, deixa eu ver quanto tá isso aqui. Cadê? Deixa eu pegar. A gente, com uma mão só, deixa eu colocar aqui. Cadê o preço? 25 dólares, 25 dólares essa almofada para colocar ou na cama ou colocar no sofá. Olha isso daqui também, essa daqui tá linda, sabe? Branco, lindo, lindo. 20 dólares, 20 dólares esse, um mais lindo que o outro. Vocês gostam, gente, de, de travesseirinhos decorativos, almofadas decorativas? Eu adoro, gente, tem vários tons, mas eu gosto mais desse tom aqui. Essa paleta de cor aqui, digamos que é a minha paleta de cor, que eu usaria para decorar a minha casa. Olha isso aqui do alto, isso aqui do alto tá bem bonito também. A cor tá linda. Deixa eu ver se tem preço. Difícil, meu pai. Deixa eu olhar aqui. Meu Deus, gente. 30 dólares. E ele é assim, 
Ele é assim, deixa eu vir pra trás pra conseguir. Ó, tá vendo? Aqui você tá infantil. Roupa de cama infantil. Coisa linda. Amo essa cor. Gente, <risos> amo essa cor. Como meu marido diz, Earth Palette, que é a paleta de cores da Terra. <risos> do planeta Terra. Esse daqui tá 45 dólares, esse cobertorzinho infantil, pra uma caminha pequena, tá? Isso aqui não é o mesmo tamanho de uma cama de, de solteiro, não. É uma cama... Como é que eu posso dizer? É uma caminha menor, sabe? De criança pequenininha. Aqui também... Oh, o amarelinho tá 35 dólares, tá mais barato até o amarelinho, que lindo. Olha aqui os lençóis, joguei de lençol. 15 dólares. Quantas peças vem? Vem uma folha. O sol. Vem uma folha, um sol de elástico e um sol normal. É um conjunto normal, né? Olha os outros. Como é que se diz? Esse aqui tá 30. 30 dólares. Não, peraí. Qual que tá 30? Blue. Hot. Shit não sei o que ele escreve aqui. Os dois têm o mesmo nome. Bom, esse aqui é 30 20 dólares. E esse de baixo tá mais barato, que é o um decoraçãozinho. Olha esse aqui de dinossauro. Esse aqui de dinossauro tá lindo, 20 dólares. O Arthur ele sempre gostou de dinossauro. A decoração dele sempre foi é dinossauro. Aí hoje ele tá nessa vibe: dinossauro e Godzilla. Olha que lindo! Tá pensando mais um, né? O Arthur ainda tem as coisas de dinossauro no quarto dele, mas é uma estampa um pouquinho mais. Como é que eu posso dizer? Agressiva? Um pouquinho mais forte, selvagem, sabe? Por conta da idade dele, né? Ele mudou. Olha isso aqui que lindo! Tenho certeza que se eu comprar isso aqui pra ele, ele vai amar. Amar. Por mais que ele tá crescendo, isso aqui tá 30, 25 dólares. 30 dólares. 20, não. Throw blank to blue. Que esse daqui é o preço desse. Qual é o preço desse? Blue, não é blue? Deixa eu ver. Não sei. Deixa eu ver se tem aqui. Hum, não tem o valor aqui. Mas não deve estar muito caro, não. Deve estar nessa faixa aí: 25 dólares, 30 dólares. Por aí. Deixa eu ver me baseando nesse aqui. Eu acho que esse aqui, que é porque ele vem com um travesseirinho, né? Como se fosse um travesseirinho essa parte aqui. Não sei, gente. Mas deve estar essa parte mesmo. Olha, é gente. Coisa mais gostosa. Olha aqui as outras estampas, outras cores. Tudo nessa faixa, 20 dólares, 35. Pilo forte. Ah, esse aqui é a capa do travesseiro por 11 dólares. Olha aqui, gente, cabaninha. Cabaninha pra criança. Tenda. 65 dólares essa tendazinha aqui, ó. Tem essa outra também. Essa outra é 70. 70 dólares essa tenda. Tipo de índio. Lindo. Lindo, lindo, lindo. E o abajur? Ó, o abajur de dinossauro, gente. 35 dólares. Tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse ali eu acho que é amado dentro do, dentro do parto dele. Mas, gente, nada agora. Não vou trocar a decoração de quarto dele agora não e aqui essa daqui mais simplesinha tá 15 dólares deixa eu ver aqui olha esse cestinho organizador de madeira 15 dólares 15 dólares lindo 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 né os baskets de madeira lindo 15 dólares esses é um fadão 25 dólares esses é um fadão redondo Ai, ah, gente, uma coisa mais linda que a outra. Olha esse edredom. 45. Ele vem quatro peças. Ele vem o Comfort. Vai ser um decorativo pelo Elantro. Ele vem esse edredom. O, a capa do travesseiro. E pelo que eu, eu tô entendendo, eu acho que ele vem essa mantinha também, que eu acho que é o tal do Comfort. Comfort. Deixa eu tentar olhar. É, vem, ó, tá vendo? Ele vem duas fronhas A fronha azul, a fronha estampada O edredom estampado E essa manta, coisa linda gente 45 dólares, não tá caro, tá um preço bom E olha pra menina, o tema de menina Olha, 45 dólares E a mesma coisa Também são quatro peças 
Ali tem cestos, mais cestos, decorativo. Estou aqui no setor que tem as luminárias, as, os abaju, né? E vou ter que falar assim pra vocês, porque tá tendo música aqui também, então tá muito alto. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha esta luminária. Ai, que coisa linda, gente. Tá 55 dólares essa. E essa daqui tá 60 dólares. Aí tem essas daqui, mas moderna, né, digamos assim, 60 dólares, essa daqui 40 dólares, tem os modelos mais, sempre dizem 50 dólares, e tem vários tamanhos, olha essa daqui também, eu também gosto desse estilo, 50 dólares, esse estilo, só e do lado de cá também tem a opção de comprar separado, tipo, você monta, né, você compra a peça de baixo, olha, 22 dólares, tá bonito esse de madeira. Aí você escolhe uma parte de cima, sabe? Aqui tem essa por 12 dólares, 10 dólares, aí você casa, sabe, e vê qual vai ficar melhor. Também é uma boa opção, olha só aqui também, que linda, lindo, lindo, 22 dólares, essa de madeira 22 dólares, eu amo de madeira, eu amo os que tem um estilo mais puxado pro farmhouse, eu gosto mais. Tem essa aqui, ó, tá nessa faixa, a parte de baixo separada, tá uma faixa de 20 a 22 dólares, olha, todas elas, 20 a 22 dólares, e é, a parte de cima tá a faixa de 10 a 12 dólares, são as menores também, né, essas daqui são as menores, agora os maiores, ó, podem ver que aqui tem maiores, ó, são mais altos, né, aí eles estão numa faixa de 42 a 40 dólares, só a parte de baixo, olha aqui, ó, a versão menor da, cadê, essa daqui é a versão maior, na realidade, dessa versão aqui, 22 dólares o menor e 42 dólares o maior. Aí você escolhe a parte de cima. A parte de cima tá saindo a 22 dólares, 20 dólares, dependendo de qual você escolher. Então tá variando nesse valor. Né? Aqui é a parte das luminárias. Aqui no Target não tem tanta coisa de decoração de casa. Tem aqui, ó, essas coisas aqui, ó, relógios, olha. Tá lindo, tá vintage, olha aquele de lá, tá lindo, gente, eu compraria pra colocar lá no meu quarto decorando, tanto pra ter hora e ajudar a despertar também, usar como despertador, como eu também colocaria. Como eu tava dizendo, gente, aqui na Target não tem tanta coisa de decoração, então basicamente é isso. Aí o que a gente tem agora é aquela parte assim de organização de banheiro, né, aí que é até o setor que eu tô, ó, cestos de banheiro ferro de passar roupa, para quem acha que eu só vejo esse passar roupa, né, não é um hábito muito comum, eu mesma não sou de passar, e aqui, né, tudo de banheiro, tudo de organização de banheiro, ali, é aqueles varalzinho, ó, deixa eu ver a câmera, ó, esse aqui é aqueles varalzinho de pé, ó, 16 dólares, esse aqui é de ferro, e tem esse de madeira, que eu acho que é bambu, é bambu, esse tá 25 dólares, a tábua de passar roupa, quanto que tá uma tábua? 50 dólares, 41 dólares, caro, né? Por isso que tá vindo passar roupa, tá cara? Só uma tábua, 40, 50 dólares. <risos> Brincadeiras à parte. Então aqui não tem tanta coisa decorativa, né? É basicamente o que eu mostrei pra vocês. Aqui é os cestos da laundry, né? De lavanderia. Olha esse aqui, esse aqui é bom. De carrinho, ó. Quem sabe depois que eu me mudar, eu uso um desse, se for mais prático. Quanto que tá? E aqui fora pra finalizar o vídeo com vocês Porque como eu falei, não tem muita coisa de decoração é, Mas o que tinha ali O que eu achei interessante, eu mostrei pra vocês Porém, o que, que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo agora Primeira parte desse turno na Target, né? E o que, que eu vou fazer? Eu vou voltar lá dentro porque eu vou continuar gravando Eu ainda vou gravar o setor de cozinha Vou gravar o setor de roupas O setor de calçados E o setor de comida que foram os pedidos de vocês. Então eu tô indo na ordem e na ordem eu vou liberando aqui os vídeos para vocês. Então me conta aqui nos comentários o que você achou desse tour, se você achou legal, se gostou, se é para continuar fazendo esse tipo de vídeo e me conta qual é o próximo vídeo que você quer que eu libere. Qual vai ser o próximo tour da Target que você quer ver depois desse vídeo, né? Depois desse tour. Você quer ver o tour na parte de roupas? Você quer ver o tour na parte de calçados? Quer ver o tour na parte de mercado, né? Que também tem. Ou você quer ver aí o tour na parte... Ah, qual foi a outra que eu falei? Parte de cozinha. 
Eu acho que é isso. <risos> então volta aqui, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês. Continuem comigo aí, deixando seu like, comentando e compartilhando o vídeo pra gente crescer aqui nesse canal. Bye, bye. Até o, até o próximo vlog.